En ce temps-là, il y avait une seule chaîne de télévision. Ni Internet, ni Press People, mais de belles images du général de Gaulle et d'Yvonne, son épouse dévouée. Et personne n'osait imaginer la moindre interrogation sur leur vie privée. Georges et Claude Pompidou, en recevant les caméras dans leur salon, ont introduit la mise en scène du couple présidentiel. Valérie Giscard d'Estaing français, a poursuivi. Mes chers amis, et je crois qu'Anémone veut aussi vous adresser ses voeux. Mais on ne parlait jamais des à côté, jusqu'à François Mitterrand. Pendant presque deux septennats, les Français ont vu leur président et son épouse apparaître, recevoir les chefs d'État, épouser le protocole. Et puis, quelques mois avant de quitter l'Élysée, François Mitterrand laisse découvrir au public, via Paris Match, qu'il a une fille jusque-là cachée, Mazarine, une autre vie. Daniel l'épouse Anne Pinjot, la deuxième compagne, elles sont sur la même photo aux obsèques de François Mitterrand. C'est un tournant dans la vie politique. Avec Jacques Chirac, la discrétion n'est plus qu'une façade, l'intime a surgi. Dans un livre de confidence, Bernadette écrit à propos de son mari, « Bel homme » et puis « Très enjôleur, très gai, avec les filles ça galopait ». Mais l'autre grand tournant est pris par Nicolas Sarkozy, premier président à divorcer en cours de mandat et à mettre en image le nouveau couple qu'il forme avec Carla Bruni. Nous ne voulions pas nous cacher. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Pour les uns et les autres, toute cette communication est apparue maîtrisée. Aujourd'hui, rupture. Un président photographié par des paparazzi voit sa vie privée exposée malgré lui. Elle ne lui appartient plus du tout et elle ne lui appartiendra plus du tout. Et la nouveauté, c'est que François Hollande est traité comme Juan Carlos est traité en Espagne ou comme Clinton l'était aux états unis Là, ce sont quand même des photos totalement volées et sans aucun, aucun lien direct et aucune implication et aucun impact sur les responsabilités politiques du président. C'est vraiment de la vie privée volée. La vie privée et ses limites, des questions auxquelles il le sait, François Hollande devra répondre. 